ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் மார்க்கில் வந்து அதே யூனிட் நம்பர் டூவில் அதில் ரெண்டு டென் மார்க் ரெண்டு கான்செப்ட் ஒன்று நான் போட்டால் அந்த வீடியோவில் ஒரு டென் மார்க் இல்லைனா அந்த லெகராஜி கொஸ்டின் கான்செப்டில் ஒரு டென் மார்க் கேட்குறாங்க அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதில்ல அது ஈஸியான சம் தான் அது சால் இதுவும் சால் சால் தான் கேட்பாங்க எக்ஸு லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு டூ இயர்ஸை கே கேட்ட கொஸ்டின் பற்றி தான் போட்டிருக்கேன் ஃபுல்லாக ஸோ அதனால் இதே மாடல் ப்ராப்ளம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டின் ஓகே அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எழுதி பார்த்தீங்கன்னா அது ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதுனா சொல்யூஷன் திஸ் இஸ் இதில் வந்து என்ன திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் லெக்ரான் ஜிகேஷன் இது திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் கேப்டல் பி ஸ்மால் பி கேப்டல் கியூ ஸ்மால் கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த ஃபார்மட் அதாவது ஸ்மால் பி பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் கேப்டல் பின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மால் கியூ பக்கத்தில் தான் கேப்டல் கியூன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கிறது ஆறு இந்த மாதிரி ஃபார்மட்டில் இருந்தாலும் அதுதான் லெக்ரான் ஜிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே பி பி கியூ கியூ ஆர் இதை மேமேல வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ கேப்டல் பின்னு என்ன பாருங்கள் இந்த ஸ்மால் பி பக்கத்தில் இங்கே ஃபுல்லாக இருக்கா அது ஃபுல்லாக அப்படியே இருங்க அதுதான் வந்து என்ன கேப்டல் பி அடுத்து கேப்டல் கியூனா என்னென்னா கியூக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக வந்து கேப்டல் கியூ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆறு ஆறு வந்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அது ஃபுல்லாக ஆறுது ஓகே இதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இது உங்களுக்கு புரியுதுல்ல நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து இந்த சப்சைடரி இக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த சப்சைடரி சப்சைடரி ஈக்குவேஷன் இஸ் சப்சைடரி ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஃபார்மில் வந்து என்னென்னா டிஎக்ஸ் பை பி டிஒய் பை கியூ டிஇட் பை ஆர் சம்டைம் வந்து டூ மார்க்கில் இந்த சம கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு ரைட் த சப்டேரி ஈக்குவேஷன் கேட்பாங்க நீங்கள் இது இஸ் அ ஃபார்ம் இந்த மாதிரி எழுதிட்டு பி கியூ ஆர் அதாவது கேப்டல் பி கேப்டல் பி கேப்டல் கியூ ஆர் எழுதிக்கோங்க இது பக்கத்தில் இருக்க இதுதான் கேப்டல் பி கேப்டல் கியூ ஆர் எழுதிட்டு சப்சிடி ரிக்வஸ்ட் இந்த ஃபார்மில் மேமே வச்சுக்கோங்க இது வந்து இதான் ஃபார்மலா டிஎக்ஸ் பை பி டிஒய் பை கியூ டிஇட் பை ஆர் ஈக்குவல் டு போடுங்க இப்போ இந்த டிஎக்ஸ் பை பி பி நம்ம என்னது இது அப்படியே எழுதுங்க எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இஸ் அடுத்து டிஒய் பை கியூ கியூ என்னது ஒய் இஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்து டிஇட் பை ஆர் ஆர் வந்துனது இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இது வரை இது வரைக்கும் இருந்தாலே உங்களுக்கு டூ த்ரீ மார்க்ஸ் வந்துடும் டென் மார்க்கில் கண்டிப்பாக அது ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டென் மார்க்கில் நீங்கள் அதாவது இதெல்லாம் ஈஸியான சம் சப்போஸ் சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இது வெட்டி போட் இது வரைக்கும் போட்டாலே கண்டிப்பாக டூ த்ரீ மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஓகே அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இதனால் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக போட்டலாம் ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஃபார்மில் மெமரி பண்ணுறீங்க அந்த பி கியூ ஆர் என்ன சொன்னால் அது அப்படியே எதை போகிறீங்க இது வரைக்கும் இருந்தாலே த்ரீ மார்க்ஸ் வரும் அதை நான் வச்சுக்கோங்க த்ரீ டூ மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக இது போட்டுருவாங்க மார்க் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேக்கிங் டேக்கிங் த மல்டிப்ளேர்னு சொல்லுவாங்க மல்டிப்ளேயர்ஸ் அதாவது நம்ம ஒரு மல்டிப்ளேஸ் எடுப்பாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நான் மல்டிப்ளேஸ் நான் என்ன கான் சொல்கிறேன் இந்த சமுக்கு வந்து ஒன் 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 மல்டிப்ளேஸ் தான் அதாவது என்ன இந்த ஒன்னை வந்து அப் அண்ட் டவுன் மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அடுத்து சம்மிங் ஆல் சம்மிங் த சம்மிங் ஆல் ரேஷியோ இந்த எல்லாத்தையும் இப்போ ஒன் ஒன் மந்த்லேயே பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இங்கே எல்லாத்துலேயும் அது ஒன் மந்த்லேயே பண்ணுங்கள் அப்போ ஒன் 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 அப்போ அது தான் வரும் அப்போ மேலே அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கன்னா வரும் டிஎக்ஸ் டிஒய் ப்ளஸ் டிஇட் அதாவது நீங்கள் இந்த ஒன் இருக்குல்ல இந்த ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஒய் இந்த ஒன்னை வந்து ஒன் 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 போட்டு அப்படியே ஆட் பண்ணணும் ஒன் ஒன் போட தேவையில்லை அதுமாரி டவுன்லேயே ஒன் ஒன் போட்டால் அதில் வரும் இது அப்படியே மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ப்ளஸ் இந்த இது ப்ளஸ் இது ஸோ என்ன சொன்னால் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ மேலே அது ஒன் ஒன் போடும்போது அது தான் வரப்போது அதனால் மேலே ஆட் பண்ணுங்கள் டவுன்லேயே ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஒன்றா டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் ப்ளஸ் டிஇட் போட்டுட்டு இதை நீங்கள் இந்த எக்ஸை உள்ள மட்டும் மட்டும் பண்ணால் எக்ஸ்ஒய் மைனஸ் எக்ஸிஜன் வரும் ஓகே எக்ஸ்ஒய் எக்ஸிஜன் அடுத்த ப்ளஸ் இது உள்ள மட்டும் பண்ணிங்கன்னா ஒய் இசட் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ்னு வரும் இதை உள்ள மட்டும்னா இசட் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஒய்னு வரும் ஓகே அந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ்ஒய் இருக்குது இங்கே எக்ஸ்ஒய் கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்து எக்ஸ் இசட் எக்ஸ் இசட் ஸோ எவ்ரி திங் கேன்சல் ஆகுது அப்போ ஜீரோ வருது அப்போ தட் மீன்ஸ் என்னென்னா டிஎக்ஸ் டிஒய் டிஇட் அதை என்ன பண்ணுறீங்க டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் ப்ளஸ் டிஇட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுங்க ஜீரோ போட்டு இப்போ இது இன்டெகிரேட் பண்ணுங்கள் இன்டெகிரேட்டிங் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் உங்களுக்கு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ்னு என்ன சொன்னேன் எக்
ஸோ இந்த ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் பை இசடு இந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது மேலே இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் போட போகிறீங்க மேலே ஒன் பை எக்ஸ் கீழே அப்படியே ஒன் பை எக்ஸ் போட போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே போன்றேன் அப்போ என்ன வரணும் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அடுத்து ஒன் பை ஒய் டிஒய் ஒன் பை இசட் டிஇன் வரும் ஓகே டிவைட் பை அதாவது இந்த இந்த சப்சிட் இருக்கஸ் தான் உங்களுக்கு மெயின் இது இதுதான் மெயின் இந்த கான்செப்ட்லேயே ஃபஸ்ட்டு நான் ஒன் ஒன் போட்டு அப்படியே ஆட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஆன்சர் வர வச்சிட்டேன் இப்போ இதில் ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை இசட் மேலே ஆட் பண்ணி அதுமாரி கீழேயும் ஒன் பை எக்ஸ் போடணும் இப்போ நான் இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் போடணும்னா எக்ஸ் எக்ஸ் கட்டாக இருமா நான் டேரெக்டாக போடுறேன் இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் நான் போட்டேனா எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் அப்படினா இருக்கும் ஒய் மைனஸ் இசட் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒய் மைனஸ் இசட் அடுத்து ப்ளஸ் அதுமாதிரி இங்கே நான் ஒன் பை ஒய் போட்டால் ஒய் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இசட் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இசட் மைனஸ் எக்ஸும் இருக்கும் அதுமாரி இங்கே நான் ஒன் பை இசட் போட்டால் இசட் கட் ஆயிரும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு வரும் ஸோ மேலே ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் பை இசட் போட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க டவுனில் நீங்கள் போடும்போது கேன்சல் ஆகிட்டு இப்படி வருது இப்போ என்ன ஆனால் இந்த ஒய் ஒய் கேன்சல் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் இசட் கட்டு அப்போ டவுனில் ஜீரோ வருதா தட் மீன்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் டிஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் டிஇட் கூட வேல்யூ வந்துன்னா சி டூ ஜீரோன்னு போட்டுருங்க இப்போ அகேன் இன்டெகிரேட்டிங் அடுத்த இது இன்டெகிரேட்டிங் ஃபார்மலாக போட்டிருக்கேன் அதாவது இன்டெகரல் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் என்ன ஆன்சர்னா லாக் எக்ஸ்னு நான் போட்டிருக்கேன் லாக் எக்ஸ் நான் வச்சுக்கோங்க ஒன் பை எக்ஸோட இன்டெகிரேஷன் வந்து லாக் எக்ஸ் நான் எழுதியிருக்கேன் அப்போ இந்த ஒன் பை எக்ஸை பண்ணணும்னா லாக் எக்ஸ்னு வரும் ப்ளஸ் அடுத்து ஒன் பை ஒய் பண்ணணும் வரும்னா லாக் ஒய்னு வரும் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் எண்டெட் பண்ண வரும்னா லாக் இசட் வரும் ஈக்குவல் டு இங்கே லாக் சம் சி சீன் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ லாக் எக்ஸ் லாக் ஒய் லாக் இசட் ஜீரோனா ஜீரோ தான் வரும் ஏன்னா லாக் சீன் சம் கான்செப்ட் போட்டுக்கணும் அடுத்து லாகில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஒரு லாகை போட்டு இதெல்லாம் அடிஷனில் இருக்கா அதை ஒரு லாகை போட்டு எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது லாகில் ஒரு பேசிக் ஃபார்மலாக அது ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்தால் ஒரு லாகை போட்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படி மல்டிப்ளைல போட்டுருங்க ஓகே ஈக்குவல் டு நான் வரலாம் லாக் சி வரும் லாகில் இப்போ கட் ஆயிரும் அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு சீன் வரும் இதை வந்து சம் வீன் எடுத்துக்கோங்க வி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் இருக்கிறத என்ன எடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு யூன்னு எடுத்தேன் இந்த வீன் எடுத்தேன் லாஸ்ட்டில் என்னென்னா இந்த சொல்யூஷன் இஸ் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இஸ் போட்டுட்டு பை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் ஜூரோன்னு போடுங்க பை ஆஃப் யூ கமா வி இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இஸ் பை பிராக்கெட் இந்த பை இப்படி போடுவாங்க இப்போ போட்டுட்டு இப்போ போட்டு பை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் ஜூரோ போட்டு பை பிராக்கெட் இப்போ யூ யூனா அந்த அந்த லாஸ்ட் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கொலுஷன் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் போனதில் அந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடி யூனு போட்டலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதுதான் யூ அது அப்படி எழுதுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் கமா வி வீனா இப்போ லாஸ்ட்டில் போட்டாங்களே இந்த இது இது எதுங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த சீலாம் எதாவது தவிர நம்ம இங்கே இருக்கிற அது பாட் மாடல் இருந்தால் போதும் ஸோ இங்கே இருக்கிற அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் எழுதுனா போதும் அதுமாரி இது கமா போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுங்க இதுதான் சொல்யூஷன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்ளம் வரும் அகேன் அகேன் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அகேன் அது பாரு கொடுக்க சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ ரிசீஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் பிக்யூ இதில் டென் மார்க்கில் கேட்பாங்க பிபிக்யூக்யூ அதாவது பிக்யூ இந்த மாதிரி இருந்தாலே பிபிக்யூக்யூ கோல்டு ஆர் எழுதுங்க இது கேப்டல் பி கேப்டல் க்யூ கேப்டல் ஆர் அதை அப்படி எழுதியிருக்கேன் சப்சிடி ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபார்மில் மெமரி பண்ணிக்கோங்க டிஎக்ஸ் பை பி டிஒய் பை க்யூ டிஎஸ்ஐ பை ஆர்னு இப்போ இந்த பிக்யூஆர் அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ டேக்கிங் த மல்டிப்ளேஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த இது வந்து ஏன்னா இந்த ஒரு ஒரு சம்க்கு வந்து ஒரு மாதிரி மாறும் மல்டிப்ளேஸ் அதனால் இது இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து அப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஏன் அப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறீங்க அது அது ஸோ இது ஒரு அஞ்சாறு சம்பவம் இருக்குது நாலு சம்பவம் இருக்குது அதுதான் ரிப்பீட்டாக கேட்குறாங்க ஆனால் இந்த சம்பவம் வச்சு ஒரு அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே இதெல்லாம் ஒன் ஒன் மட்லே பண்ணால் வரணும் அப்போ மேலே இருக்க அப்படியே அப்போ ஒன் ஒன் போட்டால் அப்படியே வரும் டிஎக்ஸ் டிவை அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் டவுனில் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக டவுன் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ டிஎக்ஸ் டிவை டிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வரும் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வரும் ஸோ அதான் ஜீரோனு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இது இன்டெக்ட் பண்ணும்போது இது இன்டெக்ட் பண்ண எக்ஸ் இன்டெக்ரேட்டிங் போட்டுட்டு இது எக்ஸ் ஒய் இசட்டு ஈக்குவல் டு சீன் வரும் அது சி ஒன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ப்ராக்கெட் யூனு போட்டுக்கோங்க அடுத்து மல்டிப்ளேஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் பை இது போடுறேன் அதே இதில் அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அது போடுறீங்க அங்கே நான் மட்லே பண்ணுவோம்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி